இதற்காக சென்னை அயனாவரத்தில் இருக்க கல்கி ரங்கநாதன் மான்போர்ட் வித்தியாசமும் பள்ளிக்கு தான் வந்திருக்கோம் இங்கே சயின்டிஸ்ட் கார்னு சொல்லப்படுற அறிவியல் கண்காட்சி தான் நடக்குது இந்த கண்காட்சியில் என்னென்ன கண்டுபிடிப்புகள் இருக்குது அதை பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் போர்ட் இது கேமரா சாம்பிளுக்காக வச்சுருக்கேன் இது வந்து ப்ளூடூத் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி இது இது வந்து ஸ்பேஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அதான் சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் அங்கே இருக்க மண் மாதிரிகள் இல்லை கல் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி ஸோ இதை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சந்திராயன் த்ரீயோட ரோவர் பற்றி அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்களா ஆமாம் இந்த கண்டுபிடிப்பு ஏன் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னு தோணுச்சு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் நான் இதை கண்டுபிடிச்சேன் இந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சம்மந்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்களா சரி சந்திராயன் த்ரீ வந்து நம்ம நம்ம வந்து நிலவில் போய் கால் பதிச்சிருக்கோம் இல்லையா தென் துருவத்தில் உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சு அந்த டைம் இது இந்தியா வந்து அந்த சந்திராயன் த்ரீயை வந்து நிலாவுக்கு போக வச்சதுனால எனக்கு அது ரொம்ப இதுவாக இருந்தது அதே மாதிரி நான் இதை பண்ணணும்னு நினச்சி நான் பண்ணேன் இது எப்படி செயல்படும் செஞ்சு காமிக்கிறீங்களா ஜாய் ஸ்டிக் இருக்குது இதில் இப்போ ஃப்ரெண்டில் அமுக்குறேன் ஃப்ரெண்டில் போது இது இப்போ பேக் அமுக்குனா பேக் பேக் வரும் அவ்வளோதான் அது சிறப்பாக வேலை செய்யுது இது நம்ம எங்கே இருந்து வேணால் ஆப்ரேட் பண்ணலாமா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்து இது ஒர்க் ஆகும் ஒரு டூ மீட்டர்ஸ் அப்படி இருக்கும் டூ மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுமா ஸோ இது வந்து சிக்னல் கிடைக்காம போகிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுமா இல்லை செயல்படுமா நல்லா ஏற்படும் நல்லா செயல்படுமா சிறப்பு எதிர்காலத்தில் நீங்கள் என்ன ஆகலான்னு இருக்கீங்க நேவியில் ஜாயின் பண்ணலான்னு தெளிவாக சொல்லுங்கள் நேவியில் ஜாயின் பண்ணலான் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சரி நீங்கள் வந்து இது அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க எதிர்காலத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ அந்த மாதிரி ஆகணும் மக்கள் தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நாசிஃப் முஹமின் எத்தனாம் வகுப்பு படிக்கிறீங்க ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஃப்ளோர் க்ளீனிங் கார் ஃப்ளோர் க்ளீனிங் கார்டா கார் என்ன பண்ணும் இது தரைய க்ளீன் பண்ணும் நிறைய க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா மற்ற க்ளீனிங் கருவிக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்க கண்டுபிடிப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அது வந்து வேக்யூம் கிளீனர் அதில் உள்ள டஸ்ட்டெல்லாம் இழுக்கும் இது வந்து துடைக்கும் இந்த மாப் மாதிரி போடும் இது இதில் வந்து நம்ம கையை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அந்த மாதிரி இல்லை அதுவே க்ளீன் ஆகிக்கும் அப்படி தானே சொல்ல வரீங்க ரிமோட்வால ஆப்ரேட் பண்ணால் போதும் அது ஸோ இந்த ரிமோட் வந்து எந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்கு மட்டும்தானா இல்லை எங்கே இருந்து வேணால் நம்ம ஆப்ரே ஆப்ரேட் பண்ணிக்க முடியுமா ஒரு த்ரீ மீட்டர்ஸ் இல்லாட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் போகும் அது அஞ்சு மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாமா சரி இது எப்படி செயல்படும்னு சொல்கிறீங்களா நம்ம ரிமோட்டில் ஆப்ரேட் பண்ண பண்ண சர்க்கியூட் போர்டுக்கு சிக்னல் போய் மோட்டர்லாம் சுற்றும் மூணு கியர் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு வந்து மூவ் ஆகிறது ரெண்டு வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கும் ஒரு வந்து ஸ்க்ரப்பர் வந்து சுற்றுறதுக்கும் இதில் வந்து மூணு கியர் மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ஏன் மூணு பயன்படுத்தியிருக்கீங்க ரெண்டு ரெண்டு மோட்டர் வந்து மூவ் ஆகணும் இன்னொன்று மோட்டர் வந்து கியர் மோ ஸ்க்ரப்பர் சுற்றி இது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு மூணாவது வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்திருக்கீங்க இங்கே பேட்ரி பயன்படுத்திருக்கீங்க இல்லையா இந்த பேட்ரி எதுக்கு பயன்படுத்திருக்கீங்க பவர் சப்ளை போய் மோட்டர் சுற்றும் அப்போ அப்புறம் ரிமோட்டுக்கும் பேட்ரி போட்டால் தான் ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம ரிமோட்லேருந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எல்லாமே இது க்ளீன் பண்ணுமா நல்லா சரி செஞ்சு காமிங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட் போக வைங்க பார்க்கலாம் ரப்பர் ஃப்ரண்ட் அமுக் இந்த ரெண்டுத்துமே அமுக்குனா தான் ஃப்ரண்ட் போகும்
ஆக்சுவலாக வந்து டெமோ பார்த்தோம் ரொம்பவே சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது நம்மளுடைய கையில் ரிமோட் இருக்கும்போது நம்ம முன்னாடி பின்னாடி அழகாக ஆப்ரேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சுது சரி இதை பசிபிக்காக கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு ஏன் தோணுச்சு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்க்கியூட் போர்ட் தான் வாங்கி ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு தோணுச்சு நான் வந்து சாதாரணமாக வளர்கிறதுக்கு ஒரு போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் தான் நினச்சேன் எங்கள் அம்மா தான் சொன்னாங்க ஏதாச்சும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணு விளாட்டு மாதிரி வேணாம் அதனால தான் எனக்கு இது தோணுச்சு பண்ணுறதுக்கு சரி வந்து இது அறிவியல் சார்ந்த கண்டுபிடிப்பு இல்லையா உங்களுக்கு அறிவியல் பாடம் எந்த அளவுக்கு பிடிக்கும் அறிவியல் மீள ஆர்வம் இருக்கா உங்களுக்கு ஆ இருக்குது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் நிறையா ப்ராஜெக்ட் கூட பண்ணுவேன் இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா அறிவியல் சார்ந்த கண்டுபிடிப்பு என்னென்ன கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க நிறையாவே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் போன ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து காலர் மேக் கண்டுபிடிச்சேன் ஸ்கூலில் காமிச்சேன் மற்றதெல்லாம் வீட்லேயே பண்ணேன் நிறையா பண்ணேன் போட்டு கார் இந்த மாதிரி நிறையா பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமாக சர்க்கியூட் போர்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை நாட்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஃபைவ் டேஸ் ஆச்சு இது பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு நாள் ஆச்சா யாராச்சும் உதவி பண்ணாங்களா இல்லை நீங்களே பண்ணிங்களா எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து திங்ஸ்லாம் நான் சொன்னதை வாங்கி கொடுத்தாங்க நானாக தான் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த தம்பி அஞ்சு நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான கண்டுபிடிப்பு ஏன்னா வந்து வேற எதோ யூஸ் பண்ணாமல் மற்றவங்களுக்கு பயன்படணுன்றதுக்காக இந்த கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கண்டுபிடிப்பு மூலமாக வீட்டோட கிளீனிங் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒர்க்கிங் பிளேஸாக இருக்கட்டும் கிளீனிங் வந்து ரொம்பவே சுலபமாக்கி கொடுக்கும் நேரத்தை மிச்சம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அழகான கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பாராட்டியே ஆகணும் வாழ்த்துக்கள் எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய பிளான் என்ன என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க என் ஆம்பிஷன் வந்து சயின்டிஸ்ட் வாழ்த்துக்கள் உங்களை எதிர்காலம் நீங்கள் நினைச்சபடியே அமையத்துக்கு வாழ்த்துக்கள்
நானே எங்கள் மிஸ்ஸு என் ஃப்ரெண்டும் வச்சு பண்ணிட்டோம் இதோடைய மாரல் டிசைன்லாம் யார் பண்ணி கொடுத்தா இஃபான் நீங்கள் பண்ணிங்களா சரி வாழ்த்துக்கள் ரெண்டு பேரும் எதிர்காலத்தில் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க டேரக்டர் ஆகணும்னு இருக்கேன் வாழ்த்துக்கள் நான் ஒரு பைலட்டர் ஆகணும்னு இருக்கேன் வாழ்த்துக்கள் என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் சொல்கிறீங்க அறிவியல் கண்காட்சிக்கு வந்துட்டு சரி வாழ்த்துக்கள் உங்களே உங்களோட எதிர்காலம் நல்லா அமைகிறதுக்காக மக்கள் தொலைக்காட்சி சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அடுத்த கண்டுபிடிப்பை பற்றி பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எத்தனை வகுப்பு படிக்கிறீங்க என் பேர் ரோசர் ரைட் நான் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பி செக்ஷன் படி உங்களுடைய கண்டுபிடிப்பை பற்றி சொல்லுங்கள் என் கண்டிப்பு வந்து வேர்டிக்கல் ஃபார்மிங் இது வந்து நம்ம வந்து லெஸ் வாட்டர் யூசேஜ்லேயே நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணியே நம்ம வந்து பிளான்ட்ஸ்க்கு வந்து யூசேஜ் பண்ணலாம் வித்தவுட் சாயிலே நம்ம இது பண்ணலாம் மணல் இல்லாமல் பிளான்ட் வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படி தானே ஆமாம் சரி இந்த மாதிரி முறையில் என்னென்ன செடிகள் வகையில் நம்ம வளர்க்கலாம் இதில் வந்து ப்ராக்லி கேபேஜ் டொமேட்டோ இன்னும் கொஞ்சம் சில பிளான்ட்ஸ் இதில் என்ன சிறப்பு அம்சம் இருக்குது ஸோ நம்ம நார்மலாக பண்ணுற பிளான்ட்டிங்க்கும் இதுக்கும் என்ன சிறப்பு அம்சம் இதில் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி வந்து லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் அதில் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இதில் வந்து நம்ம வந்து வாட்டர் வந்து ரீசைக்கிள் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து தண்ணி பிரச்சனை வந்து அவ்வளோவா இருக்காது அது மாதிரி இல்லாமல் சாயில் வந்து இல்லாதனால நம்ம கொஞ்சம் இது வந்து சீக்கிரமாக வளர்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஏன் இதை வேர்டிக்கலாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லலாமா ஏன் இது வேர்டிக்கல் சைஸில் இருக்குது ஏன்னா இது வேர்டிக்கலாக இருக்கிறனால தான் ரீசைக்கிள் வாட்டர் வந்து ப்ராப்பராக ஆகும் அதனால தான் என்னென்ன பொருட்களை பயன்படுத்தியிருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்களா இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணுவேன் இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு மோட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரீசைக்கிளிங் மோட்டர் அடுத்தது ஹெச்டபிள்யூ பேட்ரி ஒன்று பாட்டில்ஸ் வச்சு நான் வந்து பிளாஸ்டிக் பிளான்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சுவிட்ச் ஆல் ஆல் ஸோ சன் தண்ணியை வந்து சேமிக்கணுன்றதுக்காக ஒரு கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இந்த கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிக்கணும்னு ஏன் தோணுச்சு இது வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்காக பண்ணணும்னு ஒரு இது சொன்னாங்க அதனால் அதனால் தண்ணி வந்து லெஸ் தண்ணி வந்து பஞ்சம் இருக்கா அப்படி அப்படின்னு சொன்னோம் அதனால் தண்ணி வந்து லெஸ் அமௌண்ட்லேயே நம்ம வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி ஒரே பிளான்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதனால தாங்க இது வந்து தண்ணி பஞ்சம் இருக்க ஏரியாஸில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிளான்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு தானே சொல்ல வரீங்க இந்த ஃபார்மிங் வந்து மற்ற ஃபார்மிங்கை விட எதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இது வந்து மண்ணில் வந்து அவ்வளோ யூஸ் பண்ணாமல் தண்ணி லெஸ் அமௌண்ட்லேயே யூஸ் பண்ணலாம் மண்ணும் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இது அதாவது மண்வளம் குறைந்த இடத்துல வந்து மண்வளம் இல்லாத இடத்துலையும் இதை வந்து இந்த மாதிரி முறையில் பயன்படுத்தலாம்னு சொல்ல வரீங்க அப்படி தானே தண்ணியும் குறைஞ்ச செலவில் வந்து பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி பிளான்டிங்கை பண்ணலாம் சரி இதை பண்ணுறதுக்கு எத்தனை நாள் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஒரு நாள் ஒரு நாள் தானா யாராச்சும் உதவி பண்ணாங்களா இல்லை நீங்களே பண்ணிங்களா நானே பண்ணாங்க நீங்களே பண்ணியிருக்கீங்க சிறப்பு ஸோ வந்து இந்த தீமில் பண்ணதுக்கு உங்களை கண்டிப்பாக வந்து பாராட்டி ஆகணும் இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் எல்லாமே வேறு வேறு தீமில் இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த தீம் ஏன் உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன் அக்ரிகல்ச்சர் மேல தோணணும் ஏன் பண்ணணும்னு தோணுச்சு இது ஃபார்ம் ஃபார்மிங் வந்து கொஞ்சம் குறைவடியுது அது வந்து நம்ம தள்ளி போடக்கூடாது அதை தான் நம்ம மேலே எடுத்துணும் ஏன்னா ஃபார்மிங்கால் தான் நம்ம உயிர் வாழ்கிறோம் இதுவரை அதனால தாங்க உண்மையே சொல்லணும் கண்டிப்பாக வந்து விவசாயத்தால் தான் நம்ம உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் விவசாயிகளுக்கு பயன்படுற மாதிரி ஒரு அழகான கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க வாழ்த்து வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எத்தனை வகுப்பு படிக்கிறீங்க நான் சாய்லக்ஷ்மி நான் எட்டாம் வகுப்பு ப்ளஸ் ஒன்த்தில் படிக்கிறேன் ஸோ அறிவியல் கண்காட்சின்னு சொன்ன உடனே விவசாயம் தீமில் ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு ஏன் தோணுச்சு இப்போ வந்து விவசாயம் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட பேசிக் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டே வந்து விவசாயம் தான் விவசாயம் இல்லைனா வி கான் கெட் ஃபுட் ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் மேக்கிங் திஸ் நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய கண்டுபிடிப்பை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ஆ இது வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் அதாவது சொட்டு நீர் பாசனம் சொல்லுவாங்க இது வந்து என்னென்னா இந்த டியூப் வழியாக தண்ணீர் வந்து அப்படியே போகும் இது ட்ராப் ட்ராப்பாக போகிறதுனால சாயில் ரோஷன் ஆகாது இது செட்டப் பண்ணுற காஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து இது அன்வான்ட் பிளான்ஸ் அதாவது வீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அது வந்து வளரது சான்சஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி முறையில் வந்து தண்ணி குறைவாக செலவாகும் அப்படி தானே சொல்லுறீங்க ஆமாம் இது எதுக்கு இங்கே மட்டும் த ஓவர் ஃப்ளோவாக இருக்குன்னா டேங்க் பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிடுச்சு சரி என்னென்ன பொருட்களை பயன்படுத்தி
ஃபுட் இல்லைனா யாராலையும் உயிர் வாழ முடியாது ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் எசென்ஷியல் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இரிகேஷன் இஸ் எசென்ஷியல் ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் லைக் எத்தனை நாள் ஆச்சு இது செய்கிறதுக்கு டூ டேஸ் ஏதாச்சும் உதவி பண்ணாங்களா ஆமாம் டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிறப்பு ஏன்னா வந்து தண்ணி கம்மியாக இருக்க டைமில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிளான்டேஷன் பண்ணால் தண்ணியும் கம்மியாக செலவாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் செலவுமே ரொம்ப கம்மின்னு சொல்லியிருக்கீங்க விவசாயத்துக்கு ரொம்ப பயன்படுத்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க சரி டெமோ காமிக்கிறீங்களா எங்களுக்காக இந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதனால் தண்ணி இந்த பைப்பில் பாஸ் ஆகும் போது ஹோல்ஸ் போட்ட இடத்துல மட்டும் சொட்டு சொட்டாக தண்ணீர் வந்து வெளியில் வரும் இது வந்து ரியலாக வந்து எப்படி வைப்பாங்கன்னா ஒரு ஒரு ரூட்ஸ் கீழேயும் இப் இந்த மாதிரி வைப்பாங்க நாங்கள் டெமோக்கு வைக்கிறதுனால சென்டரில் வச்சுருக்கோம் அழகாக செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க சொட்டு நீர் பாசனம் வந்து நிறைய விவசாயிகள் வந்து பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க அந்த மாடலை வந்து ரொம்பவே அழகாக காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க வாழ்த்துக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு பாடத்திட்டத்திலும் நாங்கள் ஒரு பாடத்திட்டத்தை கண்காட்சியாக வைப்பது வழக்கமான ஒன்று அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு அறிவியல் என்ற பாடத்திட்டத்திற்கு நாங்கள் தயாரித்திருக்கிறோம் திட்டத்திட்ட எண்ணூறு மாணவர்கள் இந்த கண்காட்சியில் அறிவியல் கண்காட்சியில் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் உலகம் மிக வேகமான உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வேகமான உலகத்தில் மாணவர்களை எப்படி தயார் செய்வது மாணவர்களிடம் இருக்கும் நல்ல திறமைகளை எப்படி வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இதை நாங்கள் கருதுகிறோம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு இப்போ ரொம்ப ரீசண்டாக க்ரேஸியானது என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதை கொடுத்துருக்குறோம் அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி இன் டெய்லி லைஃப் அது கொடுத்துருக்குறோம் அப்புறம் ஃபோட்டோனிக்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் அப்புறம் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லேயே ஸ்பெஷலைசேஷனில் ரொபாட்டிக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம் அப்புறம் காஸ்மெட்டாலஜி ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதெல்லாம் பற்றாது எங்கே எந்த அளவில் அறிவியல் வளர்ச்சி இருந்தாலும் விவசாயத்தை மக்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக மாணவர்களும் இனி வரும் காலத்தில் வருகிற மாணவர்களும் விவசாயத்தை மறந்துவிடக்கூடாது வெறும் அறிவியல் வளர்ச்சியிலேயே இருந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக நம்ம வந்து விவசாயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் குளோபல் வார்மிங் இப்போ ரொம்ப அதிகமாகுது அதற்கு காரணம் ரொம்ப நம்ம பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈ வேஸ்ட்டை பிள்ளைங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகணுன்னா அதற்கு சரியான வழி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள்தான் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு வீடாக போய் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கு போய் சொல்ல முடியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த மாணவனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடைக்கு போகும்போது ஒரு பை எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க அதனால் அங்கேருந்து வரும்போது ஒரு கேரி பேக்கோடு தான் பிள்ளைங்க வருவாங்க இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணாலே அந்த குளோபல் வார்மிங் குறையும் குளோபல் வார்மிங் குறையும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு சரியான கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ளட்ஸ் வருது மழை வந்தால் ரொம்ப மழை வருது வெயில் அடித்தா ரொம்ப வெயில் அடிக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து அந்த இ வேஸ்ட் தான் இப்போ நீங்கள் நம்ம ப்ராஜெக்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெயின் கான்சன்ட்ரேட் சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இ வேஸ்ட்டுக்கு தான் கொடுத்துருப்போம் ஏன்னா மக்கள் மத்தியில் வந்து அந்த இ வேஸ்ட்டை எப்படி கொண்டு இது பண்ணணும் மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் பிள்ளைகளுக்கு சரியான நேரமும் சரியான வாய்ப்பும் சரியான இடமும் சரியான அட்வைஸ் அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம கொடுக்குறோம் அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா படிப்பு மட்டும் இருந்தால் போதாது மற்ற அவங்ககிட்ட இருக்க ஹிட்டன் டேலண்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட மறைந்திருக்கும் சில திறமைகளை ஒரு ஆசிரியால் ஆசிரியரால் கொண்டு வர முடியும் அதற்கு இந்த பள்ளி உதவுகிறது இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்த கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே குழந்தைகளுடைய மனசில் தோன்ற அழகான சிந்தனைகள் தான் நம்ம சொல்லணும் இந்த கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்ச்சி வந்து இதோட முடியுதான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லைங்க அடுத்த வாரமும் இந்த நிகழ்ச்சி தொடராம போது புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளுடன் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்